వెల్కమ్ బ్యాక్ టు పరమేశ్వరీస్ కిచెన్ ఈరోజు మేము వెజిటేరియన్స్ కోసం స్పెషల్గా గుత్తి వంకాయ దమ్ బిర్యానీ చేయబోతున్నాము మనం చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా చేసుకుంటాము దాదాపు అదే పద్ధతిలో గుత్తి వంకాయ దమ్ బిర్యానీ ఈరోజు చూపించబోతున్నాము మరి ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా కావలసిన పదార్థాలు చూసేద్దాము దీనికి లేత వంకాయలు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత వేరుశనగ పప్పులు ఒక కప్ తీసుకున్నాము నువ్వులు ఒక టూ స్పూన్స్ తీసుకున్నాము హోల్ గరం మసాలా యాలకలు లవంగాలు మిరియాలు దాల్చిన చెక్క తీసుకున్నాము జీలకర్ర వన్ స్పూన్ పసుపు హాఫ్ స్పూన్ కారం ఒక టూ స్పూన్స్ తీసుకున్నాము సాల్ట్ తగినంత ఒక టూ స్పూన్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ధనియాల పొడి వన్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేసుకోవడానికి రెడీగా పెట్టుకున్నాము ఉల్లిపాయలు ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ తీసుకున్నాము అలాగే పచ్చిమిర్చి ఒక పది పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాము తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఒక ఆనియన్ కట్ చేసి డీప్ ఫ్రై చేసేసి పెట్టుకున్నాము తర్వాత రైస్లో వేసి ఉడికించుకోవడానికి బే లీఫ్ యాలుకలు మరాఠీ మొగ్గ దాల్చిన చెక్క లవంగాలు అన్నీ తీసుకున్నాము తర్వాత ఒక కప్పు కొత్తిమీర కొంచెం పుదీనాకు బిర్యానీకి కావలసిన రైస్ ముందుగానే క్లీన్ చేసేసి నానబెట్టి ఉంచాము మీరు బాస్మతి రైస్ కావాలంటే బాస్మతి రైస్ అయినా తీసుకోవచ్చు నార్మల్ రైస్తో అయినా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ముందుగా నానబెట్టి పెట్టుకోవాలి ముందుగా మనం మసాలా చేసుకోవడానికి ఒక స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టేసి ఈ వేరుశనగ పప్పులు ఫ్రై చేసుకుందాము ఒక్క స్పూన్ ఆయిల్ వేసేసి ఫ్రై చేసుకుందాము తర్వాత ఇందులో ఈ మసాలా దినుసులన్నీ వేసేస్తున్నాము అలాగే కొంచెం జీలకర్ర తర్వాత టూ స్పూన్స్ నువ్వులు మొత్తం వేసేసి ఫ్రై చేసుకున్నాము ఇది చల్లారిపోయే లోపు మనం రైస్కి ఎసర్ రెడీ చేసేసుకుందాము ఒక గిన్నెలో సరిపడ వాటర్ తీసేసుకొని ఇందాక మసాలా దినుసులు చూసాము కదా అవన్నీ అందులో వేసేసాము తర్వాత ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ కూడా వేస్తున్నాము ఆయిల్ వేస్తే రైస్ చక్కగా ముద్ద అయిపోకుండా చక్కగా పొడి పొడిలాడుతూ ఉంటుంది అలాగే కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసేస్తున్నాము ఈ వాటర్ కాగేలోపు మనం మసాలా పేస్ట్ రెడీ చేసేసుకుందాము దీనికోసం ఇందాక ఫ్రై చేసుకున్న మిక్చర్ వేసేసాము తర్వాత ధనియాల పొడి సాల్ట్ కారం పసుపు అన్నీ వేసేసి గ్రైండ్ చేసేసాము ఫైనల్గా అల్లం వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయలు కూడా వేసేసి చక్కగా పేస్ట్ చేసేసి పెట్టేసుకుందాము వాటర్ మరుగుతున్నాయి కదా క్లీన్ చేసుకున్న రైస్ని ఇందులో వేసేద్దాము తర్వాత మనం వంకాయల్ని ఇలా గుత్తి వంకాయకి కట్ చేసుకున్నట్టు కట్ చేసేసుకొని మనం రెడీ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్ని ఇందులో ఒక స్పూన్తో స్టఫ్ చేసేద్దాం ఈ అన్ని వంకాయలు ఇలా స్టఫ్ చేసేసిన తర్వాత ఫ్రై చేసుకోవడానికి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువగానే వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేసేసుకొని వేడి చేసేసుకొని ఇందులో ఈ వంకాయలన్నీ వేసేసుకుందాము వంకాయల్ని గరిటతో తిప్పేస్తే స్టఫ్ంగ్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి గరిట వాడకుండా చక్కగా ఇలా కడాయితోనే తిప్పుతున్నాము కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాము మూత పెట్టేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటే త్వరగా మగ్గిపోతాయి ఒకవైపు ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత వీటిని గరిటతో ఒక్కొక్కటిగా రెండో వైపు తిప్పేసుకుందాము ఇవి దాదాపు ఫ్రై అయిపోయే టైంలో ఉల్లిపాయలు కరివేపాకు 
పచ్చిమిర్చి అన్నీ వేసేసి మళ్ళీ మూత పెట్టేసి కాసేపు మగ్గనిద్దాం ఈలోపు మనం కొంచెం గ్రేవీ కోసం పెరుగు మిక్చర్ రెడీ చేసేసుకుందాము పెరుగు ముందుగా తీసుకొని దీన్ని చక్కగా స్పూన్తో బాగా కలిపేయాలి మనకి తొలకలు లేకుండా చక్కగా స్మూత్ పేస్ట్ లాగా అయిపోయేలాగా కలిపేసిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం పసుపు ఒక స్పూన్ కారం అన్నీ వేసేసి బాగా ఈ పేస్ట్ రెడీ చేసేసుకుందాము ఈలోపు మనకి వంకాయలు మగ్గిపోయాయి కదా ఇప్పుడు ఇందాక మనం స్టఫ్ చేసుకున్న తర్వాత మిగిలిన పేస్ట్ని కూడా ఈ వంకాయల పైన వేసేస్తున్నాము అలాగే ఈ కర్డ్ మిక్చర్ని కూడా ఈ వంకాయల పైన వేసేస్తున్నాము వేసేసి వంకాయల్ని ఈ మిక్చర్లో కూడా కొంచెంసేపు మగ్గనిద్దాం అప్పుడు ఈ వంకాయలు ఈ మిక్చర్ అంతా కలిసి బాగా అబ్జార్బ్ చేసుకొని మంచి టేస్టీగా వచ్చేస్తాయి తర్వాత మనం ఈ దమ్ బిర్యానీ రెడీ చేసేసుకోవడానికి ఒక పెద్ద గిన్నె తీసుకొని అందులో చక్కగా ఈ గిన్నె అంతా నెయ్యి అప్లై చేసేసి మనం లేయర్స్ లేయర్స్గా ఒక లేయర్ రైస్ వేసేసి దాని తర్వాత ఒక లేయర్ వంకాయ కర్రీ వేసేద్దాం ఈ లేయర్స్ వేసిన తర్వాత ప్రతి లేయర్కి మధ్యలో మనం ఈ ఫ్రై చేసుకున్న ఆనియన్స్ కొత్తిమీర పుదీనా దాని తర్వాత వంకాయలు అలాగే కొంచెం గ్రేవీ ఇలా లేయర్స్ లేయర్స్గా చక్కగా ఫిల్ చేసేసేయాలి మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ నెయ్యి కూడా వేసేసుకోవాలి కుంకుం పువ్వు ఉంటే కుంకుం పువ్వు వాటర్ కూడా కొంచెం యాడ్ చేసేసుకోండి మంచి కలర్ కూడా వచ్చేస్తుంది అంతేనండి గుత్తి వంకాయ దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది మీరు తప్పకుండా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి మీకు కూడా నచ్చుతుంది అలాగే మా వీడియోని లైక్ చేయండి మరిన్ని వెరైటీ రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్